வணக்கம் நான் தான் உங்களுக்கு ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது அட்டகாசமான ஒரு சூப்பரான எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ப்ரான் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரான் பிரியாணி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கன்னா ரைஸ் வந்து வெடித்து போட போகிறோம் அது எப்படி வெடிக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு வீட்டில் ப்ரான் பிரியாணி பண்ணும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரான் ஓவராக குக் பண்ணும்போது ஹார்டாகிடும் சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது அதனால் இன்றைக்கி தெளிவாக இந்த ப்ரான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக சுவையாக எப்படி பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் இதோட சால் நான் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறேன் இந்த சாலும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செயலில் எப்படி பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்கள் நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற சால்லாம் இல்லை இது வேறு விதமாக பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இப்போது இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ப்ரான் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் முந்நூறு கிராம் ப்ரான் அரை கிலோ பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நாலு நம்பர் மீடியம் சைஸ் தக்காளி மூணு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஏழுலேருந்து எட்டு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு புதினா அரை கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி தயிர் இரநூறு அம்பல் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பாஸ்மதி ரைஸை தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு மீறி ஊற வச்சுருங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதிகபட்சம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சால் மட்டுமே போதும் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கூடாது இதுக்கு பிறகு இந்த ப்ரான் இந்த ப்ரானை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணணும் அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் ப்ரானோட மேல் பகுதி அந்த முதுகு பகுதியில் லைட்டாக ஒரு கத்தியை வச்சு கட் பண்ணுறங்க கட் பண்ணி முடித்த பிறகு உள்ளே இருக்க அந்த அழுக்கை எடுத்துடணும் நீங்கள் இந்த அழுக்கை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் வராது அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இதுவே சின்ன ப்ரானில் வரமா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ரொம்ப குட்டி குட்டி இருக்க ப்ரானில் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ப்ரானாக இருந்தால் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும் சரிங்களா இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் அதனால் உங்களுக்கு தெளிவாக இந்த ப்ரான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ரான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கறி பண்ணுறதுக்கோ இந்த மாதிரி பெரிய ப்ரான் யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பண்ணிடணும் இதுக்கு பிறகு மஞ்சட்டில் தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை தாளிப்பாக போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தை போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் ஒன் பை டூ கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் புதுசாக கட் பண்ணி போடுற பழக்கம் வேண்டாம் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு பிறகு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் நான் சொன்ன கொண்டே உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுருங்க இந்த பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் காரம் எங்கேருந்து வருது கேட்டால் இந்த பச்சை மிளகாய் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த காரத்தை எடுத்துகிட்டு வரும் சில்லி போடுற வந்து ஜஸ்ட் கலருக்காக மட்டும் தான் அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் அதனால் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக வதங்கிருக்கணும் அதாவது செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கி முடித்த பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும் பூண்டும் இஞ்சும் ஒரே அளவு தான் அரைச்சி போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கி முடித்த பிறகு தக்காளி போடுறோம் தக்காளி கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணால் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி போடுங்க கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் இந்த மிளகாய் தூள் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளியை வந்து ரொம்ப நாள் குக் பண்ணக்கூடாது அதாவது தக்காளி எதுக்காக ரொம்ப நாள் குக் பண்ண விட சொல்லணும் அப்படி குக் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண உடனே தயிர் போடுறோம் இந்த தயிர் போட்ட உடனே இந்த மசாலா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு 
இதுவே இந்த இடத்துல மட்டன் போடுறீங்கன்னா தக்காளி கடைசியாக போடணும் ஏன் கிட்டேனா அந்த தக்காளி வந்து மேஷ் ஆகக்கூடாது அதுக்காக தான் தக்காளி கடைசியாக போடணும்னு சொல்ல வரேன் ப்ரான் வேகத்துக்கு டைம் இருக்காது அதுக்காக நீங்கள் தக்காளி எல்லாம் போட்ட பிறகு ப்ரான் போடுங்க இப்போது கொஞ்சம் உப்பும் போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண உடனே இந்த இறா போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க அதிகபட்சம் ஒரு நூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றினா மட்டுமே போதும் இந்த தண்ணி ஊற்றின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது அப்படி குக் பண்ணால் அந்த ப்ரான் வந்து ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் மூடி போட்டு குக் பண்ணிவிட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வந்துருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மசாலா தண்ணியை எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ ரைஸ் எப்படி குக் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த கடையில் தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வர டைமில் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி முழுகர் மசாலா உப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஊரை வச்சு அரிசியை போடுறோம் இந்த அரிசியை கரெக்டாக வேக வைக்கிற பக்கம் எனக்கு என்ன சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வேக வச்சால் மட்டுமே போதும் ரொம்ப குக் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஓவராக குக் பண்ணினா தம் போட்டால் மேஷ் ஆகிடும் அதனால் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக வேக வச்சு எடுத்துருக்கணும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கு அந்த ப்ரான் மசாலா இருக்குல்ல அந்த மசாலாவில் இந்த ரைஸை போடுங்க இந்த மாதிரி ரைஸ் லேயர் பையர் லேயராக நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கணும் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல கரண்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் கரண்டி நீங்கள் எப்பவும் போல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது கரண்டியை திருப்பி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னா அந்த ரைஸ் உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே இல்லை கீழே அந்த மசாலா ரைஸ் எல்லாமே டூ குதராக ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா போடுங்க கொஞ்சம் நெய் போட்டு தம் போட ஆரம்பிக்கிறோம் தம் போடும்போது இந்த மாதிரி மண் சட்டி யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு காட்டன் கிளாத் கட்டிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போடுறோம் ஏன் கேட்டுன்னா சம்டைம் வந்து ஸ்டீம் வெளியே வந்துடும் இதுவே நீங்கள் வீட்டில் நல்ல அலுமினியம் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே மூடி போட்டு தம் போடலாம் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் தம் போட்டுருணும் அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அருமையான பிரியாணி இந்த மாதிரி ரெடியாக இருக்கும் கடைசியாக கொஞ்சம் நெய் கொத்தமல்லி போட்டு தம் உடைச்ச ஒரு அருமையான ப்ரான் பிரியாணி ரெடி பார்த்தீங்களா அப்படி தலை தலை ரைஸ்லாம் உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வருதில்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதே டைமில் ரைஸ் ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா மாய்ச்சராக இருக்கணும் ரைஸ் உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் காரம் கரெக்டாக இருக்கணும் இதுதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை இன்றைக்கி நம்ம அல்டிமேட்டான சைடில் இந்த ப்ரான் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டு கிச்சனில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதோட சால்னா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் சால்னா நம்ம எப்போ போல் நீங்கள் நிறைய விதமாக பண்ணியிருப்பீங்க இந்த சால்னால் கொஞ்சம் வேர்கள்லாம் போட்டு ஒரு அல்டிமேட்டான ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இப்போ இந்த சால்னாக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சால்னாக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் மூன்று பத்தை வேர்கடலை ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச கடலை முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் மூன்று நம்பர் தக்காளி ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த சால்னாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சால்னாக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் நம்ம நார்மலாக நிறைய விதமான மசாலா ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க சால்னாக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான சால்னா அது பர்டிகுலராக இதில் வேர்க்கலை போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேர்க்கலை போட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ப்பான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கேன் இந்த கடையில் இதுக்கு பிறகு சோம்பு வேர்க்கடலை காஞ்சி மிளகாய் பச்சை கருவேப்பில் தேங்காய் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இதை நல்லா வறுத்துருங்க அதே டைமில் பொட்டுக்கடலை போட்டுருங்க பொட்டுக்கடலை அதிகமாக வேண்டாம் ஏங்கிட்டுன்னு அதிகமாக போட்டால் உங்களுக்கு மாவு மாதிரி தன்மை வந்துடும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பொட்டுக்கடலை கம்மியாக போட்டு வேர்க்கடலை அதிகமாக போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் அதிகமாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு வேர்க்கடலை அதுக்கு பிறகு போட்டுக்கடலை இதுதான் ரேஷு ஸ்டெப்
நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருத்துருங்க குறை குறைன்னு இருக்கக்கூடாது சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த மசாலா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் எதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நார்மலாக எப்பவும் போல் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக சோம்பு போடுறோம் இந்த இடத்துல அதிகமான சோம்பு வேண்டாம் நம்ம ஆல்ரெடி மசாலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஒரு பச்சை மிளகா ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வெங்காயம் எப்படி ரெடி ஆகணும்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் அதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் போகலாம் அந்த வெங்காயம் வதங்க மாதிரி இருந்தால் இனிப்பு தரும் வரும் அதனால தான் வெங்காயம் இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா சோத்தை பண்ணுறோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு வதக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போடுறேன் இப்போ அந்த தக்காளி போட்ட பிறகு நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க இந்த தக்காளி வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிட்ட இருக்க பேசிக் பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது மஞ்சள் தூள் சில்லி பவுடர் தனியாக பவுடர் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கம்மியாக போட்டிருப்பேன் தனியாக பவுடர் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருப்பேன் அதே டைமில் ரொம்ப அதிகமான தனியாக பவுடரும் வேண்டாம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இதை அப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா அந்த மசாலா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் மிக்ஸ் ஆன பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது கொதிக்க விடுறோம் இப்போ பார்த்திங்களா அந்த வெங்காயம் தக்காளி தொக்கு மாதிரி வந்திருக்கா இந்த மசாலா வெந்திருக்காது ஆனால் இந்த மாதிரி வதங்கி வர டைமில் தொக்கு மாதிரி வரணும் அதுக்கு பிறகு தான் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் கொதி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரைச்சி வச்சுருக்க சாலனா பெஸ்ட்டு இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தீவனில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்குனா சால்நாடி ரொம்ப சிம்பிள் தான் மசாலா ஃபஸ்ட்டு வறுத்து அரைக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தக்களை நல்லா கூட்டி எடுக்கிறீங்க அதுக்கு பிறகு இந்த பேஸ்ட்டும் போட்டு குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ரெடி ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த வேர்கடலாம் போட்டதுனால நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அந்த மசாலா நல்லா வேகாமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வேர்க்கலோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை தெரிய வரும் நல்லா கொதித்து வரட்டும் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு சூப்பரான சால்னா அப்படி எனக்கு இப்போ இந்த ப்ரான் பிரியாணியும் இந்த சால்னாவும் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சால்னா வச்சு நீங்கள் பரோட்டா சப்பாத்தி இட்லி தோசைன்னு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி பிரியாணியும் ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஎம் பாய் டேக் கேர்